വീക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോളനിയിൽ നിന്ന് റാണിമുട്ട വേറൊരു കൂട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് വേറൊരു കോളനി പിരിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോളനി തുറന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റാണിമുട്ടയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഈ ചിരട്ട കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുവാണ് ഒപ്പം കുറേ മുട്ടയും മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ തേങ്ങ ചെറി വെച്ച ശേഷം കളയാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിരട്ട കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിരട്ട വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ കൂടാണിത് അപ്പോൾ ചിരട്ടയില്ലാത്ത ഒരു വീട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കോളനി ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടില്ലാണ്ട് വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഒരു ചിരട്ട വെച്ചാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കൂടുണ്ടാക്കി എടുക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു നല്ല മുനയുള്ള കത്തിയൊക്കെ വെച്ച് ശരിക്കും ചിരണ്ടി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി നല്ല വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു ചിരട്ടയാണ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള നോക്കി എടുത്ത ഒരു ചിരട്ടയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു കൂട്ടിയിൽ നിന്ന് മുട്ടയും അതോടൊപ്പം റാണി മുട്ടയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റാണി മുട്ടയോട് കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വേറൊരു കൂട് തുറന്നപ്പോൾ അതിന് മൂടി തന്നെ റാണിമുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ റാണിമുട്ട ഈ ചിരട്ടയുടെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കണ്ടോ ആ ഉള്ളതിൽ വലുപ്പമുള്ളതാണ് റാണിമുട്ട ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ഒരു റാണിമുട്ട തന്നെയാണത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വളർച്ച എത്തിയതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിരിയാനുള്ള മുട്ടയാണ് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് വിരിയും അപ്പോൾ ഇത് വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാണി മുട്ട ഇട്ട് തുടങ്ങും പുതിയ മുട്ടകൾ ഇട്ട് തുടങ്ങും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് പഴയ മുട്ടകൾ അധികം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാണി വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ തന്നെ ഉടനെ പുതിയ മുട്ടകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ആവശ്യം നീച്ചകളാവും ഇപ്പോൾ റാണി മുട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് ഷിഫ്റ്റിങ് ബ്ലൈൻഡ് ഡിവിഷനൊക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ മുട്ടയും ധാരാളം വെച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം പഴയ മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് റാണിയൊക്കെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുമെങ്കിൽ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഈച്ചകളുടെ ആയുസ് കുറയുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ പുതിയ മുട്ടകളും കുറേ പഴയ മുട്ടകളും നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് പൂമ്പൊടിയും വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ ചിരട്ട കൂട് വളരെ ചെറുതായതിൻ്റെ പേരിൽ ഏകദേശം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സൈസേ ഉള്ളൂ ഈ ചിരട്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പൂമ്പൊടിയും വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പൂമ്പൊടിയും കുറച്ച് തേനും വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വേനക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തേനിച്ചകൾക്ക് തേൻ ശേഖരിക്കാനൊക്കെ ഇനി സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് തേൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം കുറച്ച് പൂമ്പൊടിയും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധികം വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുളിക്കാനിട വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അടക്കുകയാണ് കൂടെ അടച്ച ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ചിരട്ട തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള നോക്കി ചിരഞ്ഞെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തന്നെ വൃത്തിയാക്കണം നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിരട്ട കമ്പിയാണ് റബർ തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ചിരട്ട വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിരട്ട കമ്പിയാണ് എല്ലാ കടകളിലും മേടിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കമ്പി മേടിച്ച് ഉറി പോലെ കെട്ടി തൂക്കിയാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സെറ്റ് വരുന്ന സ്വാമിങ്ങ് നടക്കുന്ന ഒരു ഈച്ചയുടെ ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മുട്ടയോടുകൂടി തന്നെ ഈ ചിരട്ട അവിടെ കൊണ്ടേ കെട്ടി തൂക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഈച്ചകളെയും കൂടി നമുക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ആരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വാമിങ്ങ് ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ച് നേരം കെട്ടി തൂക്കിയിടുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ ഈച്ചകൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ ഒരു വിമുഖത കാണിക്കും പക്ഷേ കുറേ ഈച്ചകളൊക്കെ കയറും അപ്പോൾ വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേനും കുറേ ഈച്ചകൾ ഇതിനകത്ത് കയറി ഇരിപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആവുന്ന ആവുമ്പോഴത്തേനും കുറേ ഈച്ചകൾ ഇതിനകത്തുണ്ടാവും അത് അപ്പോൾ അതിനോട് ഇതിൻ്റെ വായും ശരിക്കും ഒരു തുണി വെച്ച് ഒരു കനം കുറഞ്ഞ തുണി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ വായ സീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങോട്ടാണോ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണോ ഈ കോളനി നമുക്ക് കെട്ടി നോക്കാൻ ഉ